十点方向，零点和三点方向，什么情况？是日本兵一队。兵团是在过往，还有警察配合。你听说过什么情况吗？我不知道。所有的出入口，不要放过任何一个可疑的人员。是。怎么着？干什么？很帅是不是？我想起来了，他们围上来你就掀摊子，他们要抓的人是你。我明白了。哼，别倒子，原来车站不按哨，抓的是你。先生，太太，想喝点什么？哼。董警长，有目击者证实
，他的确从后门溜进了饭店。我们必须对这里进行排查。明白。各位，都听好了，我们怀疑有凶犯潜入这家饭店，所以要对这里进行彻底的清查。期间，所有人员将会接受询问。现在，请住在这里的客人都回到自己的房间。非本店住客，请到唐巴来集合。未经允许，任何人不得离开。先生你好，嗯，看到这个人务必告诉我。稍安勿躁。我没有心情陪你喝咖啡，我要回房间了。带我一起回房间。你没什么可紧张的了，他们要抓的人不是你。我是没你好，定的是俩人房间吧？你是谁家的熊孩子？有情况吗？你好好想想，你说你是缺一个啊，广场上死一个，还是逮家伙的？会不会查来查去查到你？共产党，拜托，以后出门时候拴好链子。最害怕被盘查的人应该是你吧，否则你早就踏实了。哎呀，看你也是有点墨水的人，不识好歹呢。我不应该暴露自己身份呢。其实我是共产党。哎，那个，我说实话，陆林好汉，劫富济贫。无雷不二吧？哎呀，告诉你我怕什么？刚才喊话那警长是个汉奸警长，我绑了他老婆啊！哎，不图财不贪色，就为给汉奸一震慑。警察局还有画像呢，画的不像，但是有三分神似。先生，谢谢。请慢用。黑瞎子林，这件事情我知道，三千大洋赎回了肉票，从此窦警长就背上了高利贷。这个城里上上下下都知道，窦警长已经跟土匪较上劲了，扬言见一个杀一个，所以该害怕的人应该是你。张口闭嘴什么共产党，你威胁谁呢？想让我掩护你？做梦！你给脸不要脸啊！以为我离了你真没招呢？告诉你，进来之前我已经打探清楚了，大堂隔壁就是歌舞厅，邻居的窗户都拉着窗帘呢。因为天色尚早，还没营业，我八个缝我都能出去，轻飘的。好啊，那就不送了。糟了，那个啊，别后悔。耳勺不错呀，送我行吗？啊，谢谢啊。
，你干什么的？那个将军，啊，将军那个刚离开，哈，他太太穿和服很漂亮。相志将军，啊，啊，对，相志将军的媳妇儿，呃，不，呃，夫人，真是很漂亮。啊，呃，是这样，相志将军的夫人在临走前呢，对这里的。装潢和布景，做了一些评价，呃，他不是很满意，但是他是一个很好的人，不愿意影响你们的工作，所以只是私下里说了一说。啊，我是学戏剧的，莎士比亚知道吗？我是对舞台的灯光效果还有装潢布景，我是有深入研究的，我还在东京映画实习过，所以呢，我就跟将军提了一些建议，他觉得很好，所以让我过来跟你们说一说。那你是怎么进来的？门没锁，一推门就进来了。你没有锁门吗？不会这么严谨吧将军，啊，将军那个刚离开，哈，他太太穿和服很漂亮。我是受过训练的专业人士，如果不嫌冒昧的话呢，我要对这里的装潢和布景给大家提供一些行之有效的建议。来来来，你看看这边写，莎士比亚你了解。你看呢，这个面光打到脸上就特别的黄，这是不行的。到时候人家在这讲话，你说这个背景怎么弄呢？嗯、风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返。大英雄，志当心怀天下，悲悯苍生。关键时刻得懂得舍生取义。你说那位大哥啊，把这么重要的东西交给你，说明什么？说明你就是这样大英雄啊！把胶卷公之于众，啊，让全世界人都看看日本人丑恶嘴脸，这是何等壮举啊！精神层面说完了，我再跟你说说战术层面。啊，现在的情况是这样的：警察加上日本便衣，拢共是十三人。所以说呢，想封锁住和平饭店这么大个饭店是不够的。这也是我之前萌生花瓶砸人、夺路而逃这个冲动。所以这个饭店封锁有漏洞，我觉得你可以尝试做一回孤胆英雄，独自突围。知道我的情况啊，我呢是要把黑瞎子脸里面抗日武装这个道路的，所以壮志未酬誓不休，我只能克制自己跟你一起赌命的强烈愿望。你想让我怎么做？离我和里边那个姐姐远点儿，自己照顾好自己，祸福留地。我们编辑，把衣服换了。干什么？他们人手不够，我们就有机会出去。我说的话你也信呐？你都有底气拿花瓶砸他们，我为什么不信呢？我那是吓傻了我。从这边右拐之后，就是消防楼梯，下到二楼，旁边就是公共卫生间，翻穿过去，就是清洁通道，走到头就是外梯。从这儿出去，如果运气好的话
。不是什么叫如果运气好的话，你可以不跟我们走，但请不要妨碍我们。文编辑，走。好，谢谢啊。一个混绿林的，我这点判断没有吗？那你送他出去？不是你是他情啊你！咱俩都悬着，你还管他管得了吗？现在唯一的办法是带他回去。如果没人看见咱俩出了房间，让他滚蛋；有人看见咱俩出了房间，把他绑了，抓汉奸，社区报税。真账！你再说一遍，你想干什么？你。屋里的窗口就是楼顶，因为那根本就不算是出口。楼顶能干什么？个蠢货！这片街区楼还是楼，找个能过去的间距，咱就能上了别人家的顶。这不出口吗？这。你不要告诉我你不会撬锁。不是我，我那。我之前有个耳勺，能开锁，这要不扔了。不是，我们进城碰码都不能留赃，这当土匪的得谨慎呢。你干嘛去？啊？我找人去撬锁去。不是，彭大姐姐，这公道随时有人上下。在四楼干什么？我在问您话。我不知道。什么？不知道该怎么办。但我觉得你会帮我的，所以我来找你。我警告您啊，别用这种不男不女的眼神看我。谢谢你帮助我们，哎，别逗了，我告诉你吧，把我拴上赌桌，你就祈求神灵吧，啊，最好别让我输，否则我分分钟转脸就出卖你，明白没？把枪借给我。您说什么？把枪借给我，我要杀了这个陈世美。杀了他之后，我就来自首。王太太，您错乱成这样。我想一定是王先生做了很伤人的事儿，但是您冲动到想杀人，还要跟一名警察借枪，是不是太荒唐？你就不能帮帮我吗？王太太，请回到您自己的房间，跟王先生一起等候集中通知。我不能回到自己的房间，我要我要见到他，我就想杀。请回到您自己的房间，我在办案。杨女士，杨女士，妈还砍我呢！你不会出卖我的。我告诉你
，你以为我是怕你，发现我是同伙，所以不敢出卖你，对不对？我坦然再告诉你，出卖你之前，我肯定先弄死你，让你说不出来话，你咬不着我。怎么还不回去？哦。杨女士，杨女士。我们终于能逃出生田了。从对面楼下去是白毛子的别墅区，树多人稀，我们就从那儿穿过去。好，好了，干活。嗯，你先走，我们第三啊。好。你别闹了，钱不大钱，什么东西比命重要啊？走，这关乎到我们这些人的荣誉还有信仰，如果落在便衣队那里，会生事端的。不是，关我屁事啊！你放心，我自己回去。哎，文编辑，胶卷在哪儿呢？哎、这样，脱身之后你去杨柳胡同。如意酒坊后面的墙上有一个指路牌，路牌往下数，第三十四块砖是松动的。你拉开之后，把胶卷放进去，然后合上。十二个小时之后，你再去那里，有人会带你离街。特殊原因，我只能帮你到这儿了。要被逮了，老子在警察局的画像就坐实了。走吧
不进关，定能出口被撬了。没在房间，干什么？啊，那那个，嗯，你们到底要去哪儿？有动静的。见不见的你说，啊，我下来干嘛呀？我跟你下来干嘛？你说，啊，就算被窦世娇被所有人认出来，我也跑了呀。我见不嗖嗖的，我下来干嘛呢？我，哎，你说我跟一柴火妞，我起什么哄啊？哎呀，鬼迷心窍了，我真是鬼迷心窍了。我本来可以走的，我就是放不下你。你说短短相处，我就放不下你了。不忘偷把枪，证明你的逻辑很清晰，你一点都不焦虑。你跟着跑回来，是因为你知道文编辑跑了，他们很快就会发现，到头会放弃这里，到外面去搜。你很清楚，与其跟着跑，还不如来到这里藏着。到时候，无论是死了个便衣，还是丢了个勋章，到头了会把这笔账算在文编辑的头上。所以，少跟我来歪的斜的。别啊！你只说对了战术上这个层面，其实。太太，有事吗？哦，请你们五分钟之内到楼下西餐厅。为什么？进一个房间解释一遍，还会被客人骂，这样很烦。见笑啊！好了，一会儿我们就下去。谢谢。说那个警察挨户去通知住客，会不会顺便上一下厕所？看到尸体？什么尸体？关我屁事啊！而且是共产党。经典
，饭店里所有的住客、散客，看谁不在，谁不在，谁就是共产党。如果都在，那就说明共产党还继续隐匿在和平饭店里。是，杜警长。不好了，杜警长，石原队长，吉姆警长死了。什么？啊？就在三楼的消防通道旁边，没气了。大哥。一点收获都没有吗？中共的这个工作站，我们是突袭，可搜到的这些文件里，却找不到一点有用的信息。这意味着什么呢？这说明，这说明他们的保密措施异常严谨。异常严谨？那么习惯如此。还是他们最近有大事件，很重大的事件要发生。我的直觉告诉我，你就是答案。房间先进活动，现在有把我们赶下来，什么意思？我警告你啊，别惹我们，否则给你们长官打电话。这里的经济是靠我们在支撑，懂吗？请你放尊重的。<笑>日本妓女也是经济支柱啊。闭<笑><笑>嘴，说话小心点。你现在给我闭嘴。哎哎。哎你干什么你？你到底想干什么？来呀，打我！来呀，这样子，把枪放下。住手！住手！把枪放下！都给我听着！你们现在已经死了一股势了，这里所有人都有嫌疑。我警告你们，不要太嚣张。先生，哎呦呦呦呦，嘿，英英贵姓啊？嗯，我说话能听懂？听听听听听。您怎么称呼？呃，表表表妹啊，呃，这称呼是嗯，长官，内儿男。嗯，少喝少喝。酒店住客和散客都在这儿了，一路上也没有看到酒店工作人员，肯定也被圈在一起了。这么做
是为了快速清点人数。他们确定文编辑肯定有同伙。如果少了谁，就肯定跟着跑了；如果没少，那就证明还藏在酒店里。因为那枚徽章，他们把逻辑指向了共产党，所以你之前的判断完全是错误的。我们不惜挖地三尺，绝对没有那么容易离开。没想到啊，也有两下子。你没想到的事情多了，所以脑子里别老想那歪的线，得赶快离开这里。但是我现在对你。卫星厂，厨房那边通道有一个出口可以到那儿。如果你分析的没错的话，后门应该只有两个便衣。相比之下，还是后门容易突破呀。嗯。断颈椎而死，这说明凶手空无有力。裴香被拿走，这意味着他意识到还有危险需要他去应对。尸体应该是被移动过，但是移动的距离并不远。显然，他们是意外遭遇，并突下杀手。是的，金木在巡楼时，段友清正在逐渐传达会议通知。不在市区内的时间应该非常有限。报告，邓局长，志愿队长，人数清点完了吗？清点完了。饭店的二十五名工作人员都在，十八名日籍住客、十五名非日籍住客以及七名散客也都在。这就很清楚了。文姓要饭的同党，帮助他逃跑之后，继续藏匿在饭店。因为他和他们相信，我们很快就会放弃这里，会向外追捕半天也吐不出来，啊，太难受了。你有秘密？不好意思，我不知道你在说什么。<笑>哪个女人还不能有点秘密啊？知道吗？我懂得读心术，只要我盯着男人看三分钟，我就知道。在想什么？很神奇、啊，幸好。可是同时，我也懂得看女人。你是那种看起来就很封闭的那种女人，可现在呢？嗯，浑身上下都散发着一种荷尔蒙的味道。你是那种啊，很封闭的女人，所以姚红这个名字你一定没有听说过，或者你会假装没有听说过。我写小说很畅销的那种。幸会。女士，里面呢，在里面逗逗时间太长，不可以。出来了
。喂，哪位？大总，是石原队长。我是一下部。大总，我已下令编译队全体出动，对文兴要犯展开大范围的搜捕，协助他逃跑的共产党人。现在还确定潜伏在和平饭店之内，我需要封锁和平饭店，对在内的人员逐一排查，希望宪兵队给予人员上的配合。共产党人没有一起逃走，而是继续潜伏，这更让我怀疑，他们要有大活动。石原队长，我立刻从宪兵队抽调人手，去配合你工作。是。那那那那那个呢？坐。不是你这造型挺别致啊，咋那么的？咱俩一样啊，胡闹平阳被犬欺，能听懂吗？狗日的文案！哎呦，小嘴还挺硬啊。哎呀，狗！我是个不厚道的贼。真的吗？把所有肮脏的东西一件一件的抛出来，让这些苦主们都不得安宁。当荷尔蒙侵占所有的毛孔时，放荡罪恶的。愿望，便在霾的夜里绽放光芒。嘿，如此耀眼，哈嗯，那画面是蒙着雾的阴雨的窗玻璃。不是很透明，我只看着你，红烛台，白窗帘，泥泞的双人床，泄露天机。奇奇怪怪。我就琢磨着啊，咱俩要真能逃出正殿，干脆就双宿双飞吧。嗯，也算是不枉这个缘分。红门龙剑空城，最快距离十五秒穿过，两个便衣把手。要是咱俩被拆穿了。我就说我威胁了你，别连我扛。但条件是，咱俩也找个盹儿，是吧？造个娃啥的，也算是退而求其次嘛。厨房通道太绕了，从洗手间或者厨房的窗户出去会更快。你有妻子吗？这我不瞒你，有个相好。为了你的相好，正经点行吗？但是我们感情遇到了瓶颈。别急，我能洗个顶。清点人数很快的，他们应该已经知道这里不少人了。我懂。接下来他们会封锁饭店。为了踏踏实实的清查这儿，他们肯定会叫增援的。那些便衣被派出去全程搜捕跟编辑，所以一会儿来的是日本宪兵。按路程计算，我们有十五分钟。你也知道时间紧张啊。但我对你是认真的。行了，说说我的。
计划吧。嗯，说吧。这里边非富即贵。都被呼来喝去的，很没面子。还有这帮便衣也压着呢，明明都死一个了，还得在和平饭店这个招牌底下压着。嗯，双方都归着火呀。你想制造混乱？冰雪聪明。我想，我已经说得很清楚了，希望大家能够配合。先生，先生，我要提醒你，昊天的酒会有很多军政要人。如果封锁饭店，那就……和平饭店每次酒会，宪兵队是会派人来做安保的。届时不再引进新的客人，这也很正常，不会有人怀疑什么的。那就在酒会前办完你们的事。威胁我吗？和平饭店不是一般的场所。摆正自己的位置。保安，保镖，别动！还有谁有意见？排查等到宪兵队到位之后再进行。我们先帮着石原疏散日本的住客，以免发生什么意外。是。你还等什么呢？他们也担心会去事端。所以要把日本里的客人疏散出去，整个过程分批次进行，以免被人发现。但是这个餐厅里面的人，敏感的人太多。几位请跟我离开这里。是是。这领导，日本人可以离开，为什么我们不可以？哦，我是带他们接受问询。别蒙我们了，头一波出去就没回来，骗谁呢？我们已经等了八个小时，朋友。不是你把我们关在这儿，总得给我们一个合理的解释吧？对呀、啊，对呀、啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，我的才华不止这个，我可是录音界的翘楚。要起事端喽，你去门口等着。只要便衣冲进来，你就立刻跑路，跑到厨房，打开离窗户最近的煤气灶。别激动，那点煤气炸不了。不要太过分！不要放我们出去，否则警戒手段使用。哼 ，Ryan， 那我们还是耐心的等一等。警戒手段使用。干嘛？快去办理结账。把这个枪放到煤气灶下面。完事了，你就躲进卫生间。你干活的时候呢，我会把这边的事态搞大，然后趁乱我就出发，舍身啊，吸引把守后面的两个便衣。你只要看到两个便衣脱离岗位，立刻翻窗逃跑。嗯，那你呢？你还关心我呢？放心，我要跟你双宿双飞的。
Kanka! Şişirin! Yuyu otla gibi kudu hıttı! Dutça çürün! Çömcük o! Çömcük o! Şişirin kanka kudu otla gibi değil mi?嚣张，啊！把脑子放清楚一点好不好？繁荣的经济靠的是什么？秩序，良好的秩序，啊！你们把位置都摆正了好不好？你别说的这么轻松，厚着脸皮，比我们至少花脚。你别挑事啊！我警告你别挑事在这个地界上你没有分量，美国佬、德国佬都不好使。那那那个大哥说的对，别忘了，日本国的军队还在这儿呢。随便拿，我还是喝热汤吧。需要开火。
什么不在自己的岗位上？这里，把那扇门关掉，清点人数。是。杜院长，你呀、啊，得扣押他们，得处理他们，要不然这出大乱子的。他妈的，我扇了你干什么你？你再说一遍，侯队，你你你你听我说啊，这场冲突性质不单纯呐，是不是？这要搞事情，这事情搞大，这就国际争端。等会儿再说，先清点人数。这不是那你们得先把我保护起来吧？你捣什么乱？我没捣乱。你什么意思？这就给我一起走！哎，为什么呀？要走我们大家一块走。你说什么呢？别过来！什么意思？你看围攻天下不乱，这是搞事情，这是。你再说一个。滚蛋！别光想着吃热的，还是来点现成的吧。这叫不作死就不会死。结束他，你去那边，我去堵他。
人数不对，有人跑了，你们维持秩序。都分开，日益住客到上面去。快去！去进来时，燃爆武器翻窗逃跑，但之后也被震晕了。想必是对燃爆威力估计不足，反倒被震伤了。哦，还有这儿，煤气旋钮我已关上。当时有子弹从这里散状喷射，应该是有人事先放好，让他们欲火燃爆。没被当场抓到，却还有机会。你真这么觉得？就说外面打架，我们害怕才躲进来的。骗过他们以后再说了。那再这么解释？你别拿这种眼神看我。你必须得明白，我是真觉着你高劲儿啊，跟那帮破马张飞的老娘们不一样，没脑子。偷事儿，你听我把话说完。黑瞎子脸肯定是要改革的，知道吗？所以你好好调教调教，是个帮手。咱俩未来长着呢。分头搜查，你去这边。太神了是在说冷笑话吗？我只想知道，你们为什么会持枪出现在女卫生间里？打不死他。窦警长，我
终于得救了。替你们说话，让人给袭击了，什么意思呢？啊，有一个满脸缠着绷带的外外国人，把我们劫持了。嗯、当时不是打架呢吗？噼里啪啦的。我就跟我太太想找个地方躲起来，啊对，然后突然间灯就关了，灯一关了以后，那个人就出现了，拿个枪把我跟我太太劫持到卫生间，一进门就用枪把把我太太击倒了，我当时想反抗，也被他打了，就什么也不知道了。那你手里握着的枪该怎么解释呢？什么枪？我们没有枪，是劫持我们的人手上有枪。知道吗？我倒是有不同的见解。我觉得事端是你们挑起来的，你们就是想趁乱借机逃跑，然后，然后什么？宪兵队来了吗？宪宪兵队来了。接着装。你们发现宪兵队来了，知道跑不了了，就自己把自己打晕了。自己把自己打晕。那你做一个，我看看。哎呀，如果警察都是这么草包，我们的治安能好吗？哎，哎，没事吧？头疼。